არის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის პროექტის ფარგლებში, რომელიც სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერას ემსახურება, დღეს მორიგი მონაწილე მარიტა იობიძე წარმოგვიდგენს თავის სიუჟეტს. მარიტა მაგცენტ იმ ერთ-ერთ მწვავე საკითხზე შეაჩერა, რომელიც არა მხოლოდ დღევანდელობის, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ მრავალი ათეული თუ ასეული წლების პრობლემაა, შერჩევითი აბორტი. გოგონები, რომლებსაც სქესის გამო არ იძლევა სიცოცხლის საშუალება და მოქალაქეები, რომელთა დამოკიდებულება ჯერ კიდევ არაერთგვაროვანია, მარიტა ჩანისტუმარია, გამარჯობა. მოვძანდი მარიტა. დიდი მადლობა. აა, როგორც მე ხო ნახეთ ევროპაც ძალიან ცნობიერი თემაა, მაგრამ მე ეს თემა ალბათ უფრო გძნობი არის, რომელიც აბორტს ეხება და საინტერესო რა ატომ გაგიჩდა ზოგადად და ატომ და ის დაინტერესდი ამ თემით. ალბათ ეს არის ისეთ თემა, რაც ნაირი, და საქართველოში ბევრი ამ თემაზე არ საუბრობს. რატო გადაწყვეტე ამ თემაზე მუშაობა. აა, ალბათ მოგეხსენებათ რომ სხვადასხვა დიაგნოსტირების გარდა შეიძლება სქესის გაგება შეიძლება სხვადასხვა ხალხური ხალხური მეთოდებით. აა, სწორედ ეს ერთი შემთხვევა იყო რამდენიმე ხნის წინ ერთ ჩემი ახლობელი, რომელიც რამდენიმე რამდენიმე კვირის ორსულია, ჩემს ნათესავს, რომელმაც ის ის მსგავსად მსგავს ხალხური გამოთვლები, აა, დაჟინებულად თხოვდა სქესის გამოთვლას. და რა თა პრობი საინტერესო რომ მეც მართალია ეს ხო არის ალბათ აქ წმენა და მაგიტომაც ახო და როცაც რაღაც ამ გამოთვლით მიიღო რომ ბიჭი იყო შედეგი რაღაც ისეთი რეაქცია ქონდა ის ამაყო რომ აი ამ გვარს გავაგრძელებ ხო და ცოტა დამაფიქრა იმიტომ რომ რამდენიმე კვირის ნაყოფი რო ყავს რატომ უნდა იყო ორიენტირებული იმაზე რა სქესი იქნება ხო ფიქრობ ჯანმრთელობა უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში დიახ საინტერესოა კონკრეტულად სიუჟეტის მომზადებისთან ვინ შეარჩიე ვის აზრს მოვისმენთ ამ სიუჟეტში და ზოგადად მათთან ურთიერთობა როგორი იყო თქვა დის რესპონდენტები რომელსაც ჩვენ სიუჟეტში მოგვიანებით ვიხილავთ რა განწყობები ჰქონდათ რა ამდენად მარტივად დაგეთარხვენ ამ თემაზე სასაუბროდ ამ თემაზე მუშაობისას მოვიდი რაღაც მასალები კვლევები და ერთადერთი კვლევა არსებობს 2019 წელს ჩატარებული საქართველოს გაეროს ასოციაციის მოსახლეობის ფონდის მიერ რომელიც ნათელყოფს რომ საზოგადოებაში 46% მოიტ 46% უნდა რომ ბიჭი ყავდეს. ბიჭი ყავდეს. ხო, ეს საქართველოში ვასაის. აი, მენტალიტეტიდან გამომდინარეობს. აა, იქენა გამომდინარე რომ ეს კვლევა არის 2014 წელს ჩატარებული 1950-დან 2000 წლამდე მონაცემებს ასახავს, ანუ ბოლო დროინდელი მონაცემები არ გვაქვს. ამიტომ გადაწყვეტა ჩამოტარებინა ქუჩაში გამოკითხვა, მე ინტერესებდა რომ ნაი შეიცვალა ხალხის დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ. აა, პასუხი მიიღება თამას უკვე სიუჟეტში ნახავთ, საინტერესო იქნება ის და ბოლო კითხვასაც გადაგიშვენ საინტერესო იყო თუ არ ისეთი რესპონდენტები ვინც მაგალითად საერთ არ უარი გითხრა ჩაწერაზე ან შენგსმენია რომ მაგალითად მას აქვს მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება მიღებული რომ რაღაც უპირატესობა რომ ეგრასაც სქესს მიანიჭა თუ აი თუ ხონდა მაგალითად კადრს მიღმა საუბარი და შემდეგ კამერის წინ მამაზე ანუ არის სურე საუბარი გაგიკვირდებათ და იყო რესპონდენტები რომელმაც ერთად ისეთი პასუხი გამ ზარვიცი ეს შეიძლება გაურკვეველი იყო და სამწყაროდ ვერ ჩემთვის ძალიან ძნელი იყო ისეთი ადამიანის მოძიება რომელიც მოგვიყვებოდა თავის ისტორიას აი თქვათ გაიკეთა შერჩევითი აბორტი რატო გაიკეთა ვინის დაძალებით თუ თავის ნებით სამწყაროდ ძალიან ძალი იყო ამ პასუხირების მოძიება. ხო მათ საინტერესო რაიმე ერთი ორი დასამახსოვრებელი პასუხი თუ იყო რომ ჩემზე ძალიან მოქმედა. ჩემზე ძალიან მოქმედა ესეთმა ფრაზამ კარგი იყოს და გოგოც კარგია. ხო ანუ ეც ცუს როცა ახლა. ცუს იყო რაღაც ძალიან ისეთი. ეს შეიძლება რა თქმა უნდა გინეკოლოგიის აზრი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი პრაქტიკიდან გამომდინარე გაგვიზარა ესეთ შემთხვევები როდესაც ქალის სურვილის და საწინააღმდეგოდ ოჯახმა აიძულა აბორტის გაკეთება. და ზოგადად რა თავისებურებებით ხასიათდება ეს მსგავსი სოციალური ნორმა, რა შედეგებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს, ამაზე სოციალური ფსიქოლოგი და გენდერული გასაგებია მოყვეს ძალიან დიდი მადლობა შენ იმისთვის რომ ამ თემით დაინტერესდი და ეხა მაყურებელს შეგიძლია წარუდგინოს შენი სიუჟეტი, რომელიც მოამზადე ამ თემასთან დაკავშირებით, მე როგორც ვიცი, საკმაოდ კარგად მოიმზადე ამ სიუჟეტისთვის და ასე რომ ნახოთ ეს სიუჟეტი მაგალითად დიდი მამულა უკვე და შეიძლება და დრო ნახოთ ეს ეს თქვა დაანონსებული სიუჟეტი და ჩვენ დაგიძროდეთ ეს ძალიან რა ინტერესებს ეს სიუჟეტი არ მინახოს და მინამ ნახოთ შვილი შვილი არა აქვს შეიძლება ბიჭია თუ გოგო ესი რა მიშლობა აბსოლუტურად თანაფერი გოგო შვილი გათხოვდება წავა და ბიჭი შვილია დედმამის მზრუნველი სიბერეში არგიოსო გოგოს კარგია ძალიან იმშვლობა არა 
ყველაზე დასანანია, როდესაც კეცდება აბორტი სქესის შერჩევით. ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც აი ოჯახის წევრები მოდიან, განიცდიან, ნერვიულობენ სანამ გაიგებენ სქესს და აქტიურად ერევიან ესე იგი დედის გარდა სხვა ოჯახის წევრები ამ პროცესში. საქმე იმაშია, რომ ძალიან ხშირად დედები არიან ეკონომიურად დაუცველები, ისინი დამოკიდებულები არიან მათი ოჯახის წევრებზე და იძულებულები ხდებიან, აიძულებენ რომ გადადგენ ეს არასასურველი ნაბიჯი. თენთვის თანაბარი უფლებები აქვს ალბათ ორივეს რა? ორივე სასურველია რა თქვა უნდა? შვილი ხო ბედნიერება. რა რა მნიშვნელობა გოგონა თუ ბიჭუნა? არ აქვს მნიშვნელობა დედისათვის და საერთოდ ქართული ერისათვის არ უნდა ყოდოს მნიშვნელობა. არც გოგონს არ ქნები წინააღმდეგ. თავარ ეჯ ამთელი. ესაც გენდერული ნიშნი დაბრძევს საუბრობს აქტიურად და ყოველთვის იგულისხმება. გოგონა გოგონა რომელიც არ უნდა გაჩდეს საქართველოში ყოველთვის იყო უფრო მეტი სურული მის არ ყოლოდად ბიჭი აუცილებლად მაინც როგორც გვარი შემძლებელი თქვათ როგორც ადამიანი რომელიც მეკუდრებას ხებულობდა და ასე შემდეგ დედა დღევანდელი თქვა ეს ხა მართალია დრო კი გავიდა მაგრამ ამ თვალსაზრისით დიდი ცვლილებები თქვათ ქართველი ცნობიერებაში მაინც ამაინ არ მოხდა რა ხალი შვილი მყავს, გათხოვილი მყავს, მაგრამ მაინც მის თავისი როლი აქვს ოჯახში. შვილი ოღონდ იყოს ჩამთელი, მნიშვნელობა არ აქვს, ვიჭი იქნება თუ გოგო. ღმერთი რასაც მოგცემს, ის ამ თავარე. ვიჭი გოგო რა მნიშვნელობა? თავარე ჩამთელი. ვარი უნდა გააგძელოს. თავის ჯიში ჯილაკი რო ვითქვა რა ჭავლოთ, ისე ძალიან იმშლობა აქვს. როდესაც ჩვენ ერთ სქესს ვანჭებთ უპირატესობას და მეორე სქესს ნაკლებად ღირებულად წარმოვაჩენთ არ უნდა გაგვიკურდეს ისეთ პრობლემებს რომ ვეჯეხებით როგორიცაა ოჯახში ძალადობა არათანაბარი ანაზღაურება დასაქმების ადგილას ანუ მთელი რიგი პრობლემები რაც იწყება სელექციური აბორტით მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენს ყოველდღიურობაში სხვადასხვა სახით გამოიხატება დავიწყოთ იმაზე ფიქრი და იმის გადააზრე ბა თუ რატომ მიგვაჩნია ბიჭიშვილი უპირატესად და რატომ რჩება გოგოშვილი მეორე ხარისხოვნად